Доброго дня, мене звуть Вероніка, я Technical Solution Architect в одній великій іншуренс-компанії у Швейцарії, проживаю в Нідерландах, мені 30 років, я одружена, в мене... я заміжня, я заміжня. В мене є дитина двох з половиною років і я волонтер. У нас є фонд, організований в Нідерландах, він називається «Зайлен фан Фрайхейт» або «Вітрила свободи українською». Ми організувалися на початку війни. Через 10 днів після початку війни в нас створився фонд, тому що ми зрозуміли, що для того, щоб грамотно допомагати Україні, нам необхідно організувати фундацію. Ми, основний напрямок фонду – це відправлення кареток швидкої допомоги до України. На сьогоднішній день ми відправили 8 конвоїв і загальна кількість кареток склала 70. Ми відправляли машини по дуже різним регіонам України. Зараз ми зосереджені на Сході, тому що Схід потребує нашої підтримки, там, де активно ведуться бойові дії. В нас три машини будуть, будуть від'їжджати зі Львова зараз до Северодонецьку. Вони будуть вести медицину, вони будуть вести перев'язочні, вони повністю обладнані реанімобілі, які можуть вже використовуватися активно в полі. Війна в Україні, вона не залишила кожного українця осторонь. Ти прокидаєшся ранком 24 лютого і розумієш, що твоє життя змінилось назавжди просто. Я трохи втомлена, я три дні в дорозі, тому я трохи емоційна, вибачте, будь ласка. І коли ти розповідаєш от про всякі такі речі, ти знову повертаєшся у 24 лютого. Я не розумію, який сьогодні день, я не розумію, що вже майже літо. Саме через те, що життя, воно не закінчилось, воно поставило, воно поставило на паузу з моменту вторгнення Російської Федерації до України. І ти не можеш залишатися осторонь, тому, в принципі, спочатку ми почали ходити на мітинги, шукати, що відправити і як відправити. Закуповували все, що нам здавалось важливим для України на початку війни. І поряд з тобою з'являється група волонтерів, які у різноманітні способи допомагають Україні, які хочуть допомагати Україні, які можуть підбирати медикаменти, які займаються організацією водіїв. Я дуже вдячна всім нашим волонтерам, водіям, тому що вони в більшості свої голландці, які просто сідають за кермо швидкої і їдуть півтори тисячі кілометрів до кордону. Проходять кордони, повертаються назад. Тому е зараз діяльність фонду вона розподілилась, окрім відправлення кареток швидкої допомоги та медицини до України, вона розподілилась на більшість напрямків. Наприклад, минулого тижня ми вивезли шість військових на реабілітацію до Німеччини. Офіційні дані МОЗу, що на даний момент десь близько 50 військових було вивезено по всьому світу до Німеччини, Іспанії, Польщі. Це лише три країни у Європі, які приймають військових на реабілітацію. І от з цих 56 вивезли ми. Тому зараз фонд він розширює свій світогляд, він розширює напрямки роботи, але ми все так само залишаємо швидкі, які необхідні для України. Ні для кого не секрет, що коли ти говориш про 70 машин швидкої допомоги, ти говориш про компанії. Тому найчастіше ми співпрацюємо з великими компаніями, які приходять до нас, які не знають, як допомогти в Україні правильно, і вони бачать, що фундація працює досить активно. Тому вони фактично довіряють нам свої гроші для того, щоб ми закупили каретки разом з медикаментами, і щоб ми їх розподілили далі по Україні, організували весь процес і допомогли компаніям зробити свій внесок до перемоги України. Ми відправляли одну машину пожежної допомоги. Це був досить виключний кейс. Ми назвали її Кобзар. Вона велика, вона класна, вона така досить сильна, і коли вона перетнула кордон, військові, які зустрічали цю е, пожежну машину, вони були в захваті, вони були змотивовані. Тому я скажу, що головна мета фонду зараз — це не тільки допомогти Україні, але й підтримувати моральний дух військових, волонтерів, лікарів, які працюють 24 на 7, або, я не знаю, 
у цей весь можливий час, тому що інколи мені здається, що в добі більше, ніж 24 години. Особливо для них, коли вони знаходяться на передовій, вони знаходяться в лікарнях. Лікарні так само це передова, де люди постійно лікують, допомагають, перев'язують, відправляють далі на, ре... на реабілітацію. Тому для мене основна мета фонду – це підтримати бойовий дух країни. І якщо ми можемо це робити, відправляючи каретки швидкої допомоги, або пожежні машини, або евакуаційні авто, або просто медицину, чи якісь дрібні штуки, які потрібні. Наприклад, для дітей ми робили дві машини для дитячих госпіталів. Люди в Нідерландах, особливо діти, вони намалювали малюнки і поклали їх в ці машини. Просто для того, щоб діти з України розуміли, що їх підтримує весь світ. Досить складно сказати, що всі нідерландці підтримують Україну, правильно? Тому що в будь-якій країні, коли ти знаходишся, там є різноманітні ситуації, є різноманітні люди, війна у кожного своя, і я продовжую це повторювати, тому що, в принципі, війна у кожного своя. Вона У когось вона провести машину швидкої допомоги, у когось вона зібрати якусь допомогу там по своєму селі чи місту і відправити її до України. Але в принципі, нідерландці вони дуже сильно підтримують Україну, і я дійсно неймовірно вдячна кожному волонтеру, який допомагає нам, котрий не жалкує свого часу, грошей, енергії для того, щоб доїхати, для того, щоб передати це в руки. І коли Відбувається момент передачі на українській стороні, коли голландці передають там, ключі від машини до українських волонтерів, які вже підхватують ці машини з цього боку. Це просто неймовірно. І ми стоїмо на кордонах 8, 10, 20 годин. Усі дуже з розумінням відносяться до того, що на кордоні може відбуватись будь-що, тому вони чекають. Вони просто сидять і чекають, тому що вони знають, що виконують неймовірно важливу місію і кожного, і кожного разу, коли ми переїжджаємо, коли нідерландці, поляки, люди усього світу, в принципі, повертаються додому і вони починають постити фотки, розказувати свої історії про те, як для них відбувався цей конвой, ти бачиш, що фонд і всі волонтери навколо, вони дійсно роблять велику роботу. На жаль, з початку війни я стала абсолютно комплімент резистент і я не приймаю ніяких е, похвал чи там, дипломів, грамот, це нам не потрібно. Але я розумію, що саме на волонтерах, які можуть відвести цю допомогу до України, і тримається підтримка для України. Тобто ми можемо показати все, що ми хочемо зробити, і як ми це хочемо зробити саме через волонтерів. Спочатку, коли війна тільки почалась, е, я кажу про велике вторгнення, я не кажу про війну на Донбасі, яка вже тримає, триває 8 років. Коли війна тільки починалась, кожному волонтеру здавалося, що два дні — це довго. Так? Тому ми намагалися робити десь кожного тижня, відправляти конвої для того, щоб вони доїжджали якнайсвидше, щоб всі ці медикаменти потрапляли в необхідні руки, щоб вони були використані на добро України. Проте зараз вже три місяці повноцінного вторгнення Російської Федерації в Україну, і Час, він, е, час відправки конвою, підготовки конвою, він займає трохи довше. Для якихось кейсів це може бути тиждень, тому що машину, в принципі, досить швидко знайти, технічно перевірити, викупити, знарядити і відправити до України. Для якихось кейсів це може бути місяць. А в минулому конвої в нас їхала неонатальна швидка. Каретка швидкої допомоги для дітей, які народились недоношеними. І наразі дуже велика проблема з тим, що велика кількість вагітних жінок, вони народжують передчасно, а саме через стрес, який вони відчувають, саме через війну в Україні. Тому в Україні є достатня кількість машин неонатальної швидкої допомоги. Проте ми отримали запит від Одеської дитячої клініки, і ми змогли за допомогою спонсорів закупити автомобіль неонатальної швидкої допомоги, відправити його до Одеси. І от саме реалізація такого проєкту зайняла в нас майже місяць. Там не машина, там обладнання. Машина коштує 20 тисяч євро, обладнання всередину коштує 40 тисяч євро. І вона настільки сенситив, що ти просто не можеш... Кожна яма на дорозі — це ризик 
для обладнання, яке знаходиться всередині машини. Тому що там стоїть інкубатор, там стоять спеціальні вентилятори, там один дефібрилятор коштує понад 15 тисяч євро, тому що це дефібрилятор, який допомагає повністю моніторити систему та е, моніторити організм дитини і допомагати підтримувати життя в цій дитині. Я вже третій раз в Україні, з початку війни. Е, минулого разу, коли я не заїжджала до Львова, я просто перейшла кордон, помахала, поцілувала рідну землю і пішла назад. Я зрозуміла, що люди неймовірні. Люди неймовірні, які намагаються зробити все для перемоги України. Люди, вони... Ти не можеш працювати без людей. Наприклад, я людина, яка абсолютно не довіряє оточуючим, але за час війни я зрозуміла, що Тобі потрібно знизити свої стандарти довіри і просто відкритися світові для того, щоб е, змогти зробити більше. Тому я хочу подякувати всім волонтерам, всім лікарям, ЗСУ, теробороні, е, Азову за те, що вони дозволяють, е, за те, що вони дозволяють нам допомагати собі. Якщо б вони не дозволяли, якщо б вони не приймали цю допомогу, якщо б е, ми не бачили цих щасливих облич, коли допомога доїжджає, це ми не кажемо про пакунок памперсів або там про якісь таблетки необхідні. Ми кажемо взагалі про те, що коли ти передаєш навіть цей маленький пакуночок до лікарів, їх обличчя починає світитись, тому що вони відчувають підтримку всього світу. І я хочу сказати, що дійсно, Люди, які зараз допомагають Україні, які намагаються все більше і більше робити, просто зносити собі дах для того, щоб допомогти, ламати всі стандарти, ламати своє життя, перекраювати кожну секунду, я дуже вам вдячна. І саме за, за для цього ми і працюємо.